。老板，就冰箱收吗？收，只要是破烂，没有我们不收的。那上门收吗？上门可以，但价格不一样。行，谢谢老板。那行吧，走吧。上梁不正，下梁歪，狼狈为奸。剩下的活你们干啊，晚上炸鸡腿。就在前面，没多远的。流水，你住这么破地方，你还用得起冰箱啊？这是以前村里奖励的，奖励，都是些陈年老事，不值一提。嗯，是是。小女孩真乖呀、啊，再帮你爸爸做菜了。叔叔，我爸爸可是英雄啊！真的吗？那你跟叔叔讲一下啊。嗯。不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！不要我操！你不知道我是谁吗？我爸爸厉害吧？哇，厉害呀、啊！你长大了一定要像你爸爸一样厉害哟。嗯。兄弟，冰箱在哪了？冰箱在屋里，我去帮你抬。啊，不用，你腿脚不方便，我自己来就行了啊。哎。拿着，这这给多了吧？不跟你收了吗？上门收啊，价不一样。这，这都能买个新的。爸爸，新冰箱。嘿，我还是第一次碰见你这样的人啊！我又不是什么好人，就挣我都挣的不少了。品牌货，二手市场啊，抢手着了。我是好人啊！刚才那个叔叔就是好人。那爸爸，好人有好报吗？当然了。我爸爸也是好人。在心碎中，人间遗憾，生命漫长也短暂。跳动心脏，长出藤蔓，用危险而战。看着给吧。值不值钱？黄毛，老规矩。才三个，也太不值钱了吧？嫌便宜可以不卖，小本生意谢绝讲价。小本生意，您这厂子可不小吧？算你小子有眼光，全县最大的废品站。明白了，做生意讲究的就是赚钱，心得黑一点；做人讲究的就是实诚了。书上说的，书上要人说的都是对的，那你也不会过来卖书啊？粗野之人不给你一般见识，是小屁孩。干活干活，哎，把这个搬屋里去。啊，黑心老板，粗野之人。你你你你，干活不认真，罚你把这堆清出来，晚饭没有鸡腿。二零一八年八月九号，请我的父亲。好像永远都不会累。他是超人，不对，是钢铁侠，也不对，应该是一个跟头能翻十万八千里的孙悟空。二零一九年十二月二十五日，雨。父亲说再过半个月就回来了，半年没见，我有点想他。二零二零年二月十五日，雪。父亲说他回不来了，被封在两千里外的东北。挂电话的时候特意叮嘱我照顾年迈的母亲，听得出来，他有些哽咽。二零二二年五月十五日，今天替父亲找医保卡的时候，翻到了这个日记本。原来我两年没有写日记了。原来父亲曾经在我心里也是超人，是钢铁侠，更是孙悟空。可就在昨天，他病倒了。原来他只是我的父亲，一个。病殃殃的老头子。二零二二年五月二十日，多云。如果父亲依旧辛苦，那我们长大还有什么意义？
我决定不读书了，没和他商量。傻逼孩，粗野之人，这日记本是你的吧？月亮告诉你的秘密，你都看了。好不容易到了能报答父母的年纪，怎么能就这样轻易放弃呢？我不是放弃，我只是为了提前报答他们。读书才是给父母最好的报答。哪个父母不想望子成龙？他们辛辛苦苦供你读书，等的可不是你的放弃。可我现在就是不想读了，我现在只想赚钱，这样我爸的担子也能轻一点。做人讲究实诚，书上说的，纸不值钱，书才值钱。叔，我先给你留着，想明白了过来找我。老板，我来买书。嘿嘿，是日得好好告。跑进了校园，可是他最近有点孤单，收了一大圈。只要是破烂，没有不收的吗？对啊。那老板，你看我能卖个什么价？嗯，违法的事情咱们可不做。我是一头猪，你们就别把我当人就行了。有点意思啊，好吗？好嘞。啤酒肚，地中海，熊猫眼，您这品相还真赶不上一头猪呢。论斤不值，估个价吧。那我就不绕弯子了。常年加班，肝不好，跑不了步，搬不了重东西。饮食也不规律，血糖药、降压药鸡不当零食吃、嗯，不是什么都收吗？骗子，那也得是有价值的东西。你呀、啊，没有，价值，要被你们这些人给榨干了。一张嘴就是三十万，你把我卖了也不够啊！我不管，要么拿钱，要么分手。咱们七年的感情还抵不过三十万的彩礼吗？七年，连三十万都没挣到，你还好意思说？这七年，你吃我的，喝我的，住我的，就连你妈住个院花的钱还是我出的嘞，早不止三十万呢！渣男，哼！婷婷，婷婷，你等一下，婷婷，你这个月请了多少天病假了？你还请假？我公司要不要开了？老板，我今天请假，我明天加班，一定加回来。我拿我盐饭了，我真的快受不了了。加班没有加班要干的事吗？你为公司做事是你的福报，你应该感到高兴。不不不。老板，人生总是如此痛苦吗？还是只有现在是？总是如此。走散的爱人丢掉了工作，当你做什么都于事无补的时候啊，你唯一能做的就是别让自己堕落。我也不想啊，可是我现在身无分文，我什么都没有了。为你所承认的伟大目标去奋斗。而不是一味的去抱怨这个世界为什么对你不公平。每个人的人生都是崎岖的，你就拿我来说吧，出过海，进过厂，送过外卖，也合伙开过公司。现在啊，守着这一亩三分地的破烂场，我始终觉得呀，天无绝人之路。我这里三个硬币，就当我送给你了。前面就是人才市场，我希望你能站起来。哎，你自己决定。我会去的。爱一朵朵一片片，是难挨的一片片。曾经在满天的星光下做梦的少年。老板，这个多少钱一斤？七毛。七毛是纸的价格，我这还是好的呢。爱卖不卖？卖。不买。你玩我呢？废品回收，只收废品。现在呢，好吗？黑心老板不是好人。谢谢夸奖。我现在出去有点事儿，剩下的活儿你们俩干。晚饭了，炸鸡腿。金花，喂，要不要玩一把？你赢了，我给你五百
，我赢了，你帮我捡一片垃圾。够，够，最够。对钱。不行，再来一把。一个星期，来不来？来，放屁，放屁，放屁。童话，巧了，我也是童话。<笑>一个月，废什么话？赶紧来！兄弟，敢不敢玩大点？你已经输了八天了，何不翻个倍呢？你赢了，我给你捡两个月的垃圾；你输了，给我两千。行，嘿嘿，豹子三条肩，给钱吧你！嘿嘿，一把回首，单车变摩托。这怎么可能？有什么不可能的，兄弟？十赌九输的道理你不懂吗？这总想着自己下一把就会回首，可现实呢，却是越陷越深，家破人亡，鸡飞狗跳。我不可能永远这么背，你是不可能永远那么背，但是人生是没有彩排的。试想一下，如果刚才是在赌桌上，你会加上什么？房子、车子，还是？你早没机会了，现在悔改还来得及。垃圾我就不要你捡了，帮你媳妇卖两个月菜吧，别辜负了家人。电饭锅要蒸饭，不能卖。有什么不能卖的？老子给你赢十个房、啊。老婆，对不起。哎，他在隔壁街上卖菜呢，快去吧。嗯，谢谢。解放了哟，吃饭的家伙都不要了，吃这个工地饭一辈子都发不了财、啊。干很多事儿了，他都发不了财。那一夜暴富的事儿，都在刑法里。没事，我亲戚介绍的。喂，钱还没给你呢，不要了。哼，这种人要是多来两个，你可就发了。要你多嘴，小心走路摔跤。对不起。铁板我都卖了，这回就看浩哥你的了。放心吧，做了我这个项目呀、啊，劳力士都可以当废品回收的啦。拿着，<笑>行。看看，这可、个、是你表弟上大学的钱，你一定要看好喽。哎呀，爷爷，你就放一百个心吧，知道这玩意是什么不？也是哦，劳力士您不认识也正常，得砸现成的一套房子。哟，我就说看看这小子打小子厉害，有出息。现在是中午十二点，劳力士手表为您报时。只要你往项目上投三千，什么都不用干，下个月直接回本四千五。真的？这真正还有叫正品的事，仙品，那是金沙。凯凯，咱们是亲戚，我相信你，老婆本。你就等着挣钱吧，你。凯哥，哎，浩哥，怎么样？过这个村可就没这个店了。哎呀，办好了，办好了。你看，哎，这是我舅妈的，这是我大姨的，这是我表哥的，这个是我的。<笑>行，既然你这么想做，这个项目我就交给你了，前途无量啊。你谁呀、啊？天上掉了馅饼，小心被砸死了。撒开！非法集资，犯法的。谁非法集资了？拿着他们的钱在外面吃喝玩乐，到了下个月需要回款的时候啊，忽悠另外一波人给他们回款，拆东墙补西墙，如意算盘打得好啊！你，你瞎说！我有没有瞎说？待会儿自然有人来调查你，你骗的那些都是你的亲朋好友。倒是你啊，你的良心被狗吃了你！你你给我等着！哎，浩哥，啊，浩哥，还浩哥呢，他是骗子，差点就被你害了啊！我让你跑，你别跑！电话我打好了，待会儿就有过来抓他啊！哦，早就跟你说过了，一夜暴富的项目只能在这个里面，天上不会掉馅饼，非法集资不可行，投资不能太大意，高额返利要当心呐！明天去我那拿贴吧。我从山中来，带着兰花草，家中无富贵，口袋无财宝。哎
。黄芳，今天想吃点什么？随便。<笑>那我去买卤肉了啊。农民工的钱你也黑，你这老板也太黑心了吧！我是做生意的，又不是做慈善的。老板，这给一个吧。您哪儿来的？哪儿凉快去啊？小气鬼，今天高兴就当给你发烟抽了啊！老板，多给一点嘛。我这小本生意已经最低价给你了，这么多肥的，咋个吃嘛？最有瘦的，二十五，你要不要？算了，我还我还是喜欢吃肥的。铁公鸡，吃什么肉？你说谁铁公鸡啊？跟我争三块钱的！你老黄家的基因真不赖呀、啊，老大考上了，老二也考上了，还不是我老头教育的好。话说回来呀、啊，你老头当年要是不出事啊，你怕也是个大学生了。得过去了，一家呀、啊，有一个大学生就够了。这么多年省吃俭用，总算是把你弟弟供出来了。还没，大学的学费啊，还没着落。哎，加油干吧！加油！咱们吃饭了，来了。今天高兴，陪哥喝两杯啊。哥，哎，我不想读了，我要出去打工。放屁！打工要你打吗？你跟我是干嘛的？反正我把录取通知书都扔了。你扔哪了？你管我。哎，老板。我刚才卖了一堆废品，里面有一张录取通知书，你看了没？哦，我给你收着了。我还正愁怎么联系你呢，在在哪儿呢？快给我，我去给你拿。好好好，谢谢。你能不能不要管我的事了？我说了，我想出去工作，自己挣钱，不用你操心。王凡，爸走的时候，唯一的心愿就是咱们家能出个大学生。只要你读书争气，做哥的再苦再累，我也心甘情愿啊。你心甘情愿？你当初为什么不读？我当初为什么不读？我。我当初是笨，我要是有你这么聪明，我早去当大学生了。我不想成为你的负担。我是你哥，你是我弟，有什么负担不负担呢、啊？小兄弟，一朝登上龙虎榜，十年升到凤凰池，金榜题名可是人生的大喜事啊！你如果不去，会抱憾终身的。嗯，拿着。就算是为了爸，为了我，值得吗？值得。小兄弟啊，你哥让你好好读书，是希望你用知识改变命运，将来能够出人头地，而不是像你哥和我这样的人窝在这里干体力活。好，就算我欠你的，等我以后毕业出来工作了，我一定加倍还给你。哥，谢谢你。谢谢你啊，老板。以后你收集的废品全拿我这儿来，高价回收，市场占有。两块一斤的废铁，硬生生被你收成了两百一斤。我哪知道这铁下面全是沙子啊？跟你说了多少次了，不知道好好检查一下吗？别人是开卖报贺过来的，谁谁能想到他能干出这种事啊？还狡辩，想干干，不想干滚蛋，滚就滚，是给我破蛋，谁还稀罕事的？哎妈，吃饭没？我爸呢？我爸他下班了没？没事儿，老板对我还挺重视的，刚才还表扬我呢，妈。你跟爸照顾好自己，弟弟的生活费也别省着，多给他一点啊！不要让他在学校让人看不起了。喂，黄毛。哎，爸，别往家里寄钱了。我和你妈在帮别人种菜，一个月能挣五百多块呢。对对对，我和你妈花不着什么钱。哎，除了给你弟弟的学费，以后不用再寄了。喂，听得见吗？黄毛，我听我听着了，爸，不是，我真用不上什么钱，真的。黄毛，我怎么听你说话不对劲儿了？我就是，就是有点感冒。好了，爸，你跟妈早点吃饭，拜拜。高高的天走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭？黄毛。带你出去吃饭，我不饿。别说我细了，我没有。你们这些年轻人呐、啊
做错事说你两句就不乐意了。我像你这么大的时候，那给师傅端茶倒水洗脚都算亲的。师傅想了一下啊，这事儿他也不能全怪你。他有些人看着人模狗样的，他心里比谁都坏。哎呀，你不就是想说你自己看着像个坏人，实际上是个好人吗？啊？难道不是吗？是是是。不走了吧，不走了，这就对了嘛。像你这个年纪啊，父母都开始慢慢变老了。换句话说，你们家得由你来撑了。以后像今天这样的计划，你可得收一收了。嗯，男子汉大丈夫以赚钱养家为重。好，拉钩。师傅，您都多大的人了，你还拉钩？拉不拉？不拉就家里吃了。拉拉拉，拉钩上跳一百零。嗯，喂，我出去转一下啊，你把厂子看好，要是丢了什么东西啊，就从你工资里面扣。你还真是个重放屁，就知道压榨我。啊！婆来，是婆来，婆痛婆贴，蛇皮袋子，哪个屋里婆来的？这么大的老板还出来收破烂啊？我算什么老板啊？还不是个收破烂的。你今天收获不错呀、啊，收了这么多废品。哎，运气好，我也没办法。对了，待会儿把这些从你那里去卖掉，你可得帮我把价格算高一点。行行行，咱们这么说关系了，你先去，我一会儿回来。好，好，好，说好了啊。<笑>天天的收这么多，比我还挣得多。哎，兄弟，有没有看那个收破烂的？跟那个三蹦子。三蹦子。哦哦，他刚从这儿过去，你什么事儿？哎呀，他刚才在我家门口捡破烂，捡破烂的。哎，我家里还有一点废品，你等我一下啊，我进去拿给你。哈哈哈,哈，我想着家里还有不少废品，就想卖给他算了。谁知道刚出来，我放在门口的儿童车就没了，肯定是他拿走了。这样，你先别急，他老是在我那儿卖废品，如果真的是他拿了一块，我让他给你送过来。我看一眼，你们都是一路人，算我倒霉。真是人心不古。行了，我来吧。哟，周扒皮回来了。每天能卖这么多废品、啊，比我都强。你可是要发财了呀？发什么财呀？我还不是都拿来卖给你了。这儿童车挺不错，哪儿收来的？你管那么多干嘛？我捡的，还能用，多算点啊。这车、啊，我一分钱都不给你。你你这话什么意思啊？什么意思？这人呐、啊，可以穷，但不能没有骨气；可以没有本事，但是不能没有尊严啦、啊。不告而取则为偷，这个道理你不懂吗？我我没偷啊！你不要冤枉我，我冤枉你。人家失主刚才都找到我的厂子上面来了，你非让人家报警，你才甘心是不是？浩、嗯、生，你得帮帮我。我就是一时贪心，是我鬼迷心窍啊！这世上多少人都逃不出一个“贪”字啊！他会害死你的。这车我帮你还给失主吧。要是以后再让我知道你干这些偷鸡摸狗的事儿，你的废品我一概不收，听到没有？我再也不干这种事了，耗子哥。亡羊补牢，为时未晚。我从山中来，带着兰花草，家中无富贵，口袋无财宝。叔叔，这两百的整钱哪来的？我记得只有您钱。哦，那两百块钱呢？刚才有个人过来卖废品，给人家转账钱不够。我看他卖废品挺大方的，就换给他的。这钱是假的。这钱怎么能是假的呢？小姑娘，你看看这两样废品能给多少钱？一百一十八，给你一百二吧。这样吧，我也不差这点钱，就给一百吧。你可真大方，别人卖废品呢，都想多干一点。小姑娘，是这样的，我一会儿要给朋友转账，手机里钱不够，要不我再给你两百，你把钱都转到我手机里。行，我给你转。那个人看着也不像是坏人呢、啊。
对好人坏人，他会写在脸上吗？这下好了，一天又白干了，给钱了，从你工资里面扣。你还真是个猪八戒，一点出息都没有。那我现在也没钱，不给你发工资，好不好？什么道理？妈，还在生闷气了？这次啊，就当做买个教训，让你知道什么叫知人知面不知心呐、啊！你说的倒坚强，又不是坑到你的钱。不行，这钱我得花出去，不能让我一个人吃闷亏。你给我站住！又干嘛？把那两百假币给我。咱们既然收到了假钱，也受到了损失，就让它到此为止。你如果拿出去再骗人，那你跟那个骗子有什么区别？我就是不甘心，不甘心也得受着。这两百块钱呢，我就收了，不能让他再害人呢。可是没什么可是的，这两百块钱呢，也不从你工资里面扣了。你以后做事给我记着，小心没大错。晚风中，山河，几帧从前。怎么、啊、吃饭呢？还有我抱你不成？只要妹子多，路易十三当水喝，钱不是问题。行，我马上就来啊。浩子哥，能不能给我一支一千块钱工资啊？好不好？当初可是你说的包吃包住，剩下的工资我给你存起来。你要这一千块钱干嘛？我今天同学聚会，总不能空着手去吧？这是有女孩子要去吧？男的 A A， 女的免费。一千倒是没有，三百。要不要？这三百哪够啊？万一到时候没钱结账，多没面子啊！你先拿着，要是不够的话，你给我打电话。这三百块钱真吃长了。哎，胖子哥，你不是有块好表吗？借我戴一戴，让我撑一下场面啊！行吧，行吧，暗器点啊！我平时自己都舍不得戴的。谢兰，你还真是个周扒皮啊！对徒弟都这么抠门你不懂，他年纪不大。学着别人攀比有什么好处啊？真的是中八皮！怎么，聚会没吃饭，这个点就跑过来了？这块表是假的，你怎么不早点告诉我？你别告诉我，你钱都出了，饭都没吃你就跑回来了？本来说好一个人三百也就够了，可谁知道有几个炒头的说要换地方，吃完饭还要唱歌蹦迪。我一算，这手里的钱哪够啊？那你吃完饭走不就行了吗？吃饭的时候啊，他们都在那里聊天。这个家里开公司，那个在自主创业，一个比一个混得好。反正我也插不上嘴。旁边的问我是干嘛的，我说收破烂的。他们都笑话我，收破烂的怎么了？不偷不抢。凭本事挣钱，他们说我的表也是收破烂捡来的，我说我不是，可结果就是假的。反正我的脸啊，在他们眼里已经丢尽了。这面子啊，是自己挣的，不是别人给的。你说你那些同学都这么有钱，还有你们男的 A A， 女的免费，这不典型的你的面子都想要吗？虚伪。那你给他一块假表干什么？手表是用来看时间的，不是用来装牌面的。你以为带块表就是成功人士了？别人看得起你，那是看得起你这个人，不是因为你有多少钱，你混得有多好。那我以后还怎么跟他们来往？像这种变的味道，只剩攀比的聚会啊！以后还有什么好来往的？你记住一句话：靠山山会倒，靠人人会跑，只有靠自己的双手，才能成就你的梦想。送给你了。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。要不要啊？咋呀？想什么呢？要不要？要不要？要不去。这这个，走。你们没事吧？刹车坏了，不好意思，不好意思啊。你会不会开车啊？差点撞到我。你说你个收破烂的，开那么快干嘛？要是撞到人呢？你赔得起吗？收破烂的，难怪呢。一点素质都没有，你怎么说话呢？你嘴上能不能记点德？老阿姨，你说谁老阿姨呢？你给我上来！谁呢？说话的，一点小事吵什么吵？一群没素质的人。哎，你还不能走？哼，我说你这人啊，还真有意思。我没找你麻烦，怎么你还想碰瓷啊？看一下你的包。咦，我手机。
拿出来吧。我不知道你在说什么，我都看见了。要不要我给阿特打电话来抓你啊？我劝你别多管闲事，臭说破烂的。你说谁是说破烂的？你个死胖！我虽然说是个说破烂的，但最起码我挣的钱干净，不比某些人呢偷偷摸摸的。你再不拉出来，我可就叫人了啊！收破烂了，你给我小心点儿。看一下，这是你手机吗？谢谢，不好意思，刚才误会你们了。要不我给你点钱吧？哎、不用不用，刚才呢，我一不小心把你桌子也给撞坏了，扯平了啊！周八平，坐好了。你就不应该帮那个女的，狗眼的看人低。我帮的不是她，是自己的良心。走了，回家了。哈子，我要来买飞艇了呀。喽，大妈，我就指望你做一下我的生意了。这废品，八毛钱一斤；这空瓶子，两毛钱一个。这瓶子不是五毛钱一个吗？小姑娘，你不要骗我那个婆。从来没有那个价。大妈，不好意思啊，他新来的，不知道价格。我来给您算啊，这个加这个，一共给您四十吧，您觉得怎么样？啊，谢谢，我走了哈、啊。哎，您慢走啊，下次有废品了，还来我这儿卖啊。这废品明明八毛钱一斤，空瓶子两毛钱一个，你怎么总是做亏本的买卖？我是老板，我说了算，干你的活吧，哪那么多话？你个周扒皮啊，居然还做亏本的买卖，你这废品站呢，迟早倒闭。这几天阿姨来买废品，你都按高价回收，这已经亏了快两百了。这钱你可别算在我头上。行啊，我心里有数，都算我的，不扣你工钱。那行。忙完了没？忙完了，跟我去个地方。我这马上都要下班了。老板没说走啊，你敢下班？到底带我去哪里啊？跟着走就完了。你看那边，那不是阿姨吗？你平时不是总问我为什么做亏本的买卖吗？大妈，他儿子这里有问题，老伴呢身体不太好，平时只能靠给社区做做卫生，整整破烂维持生活。我这个人呢，能力有限，能做的也只有这么多了。没想到啊，你这个猪八皮还会做好事儿，以后阿姨卖废品的钱啊，吃一半。这可是你说的啊，不准反悔。你看大妈一个人在那做卫生，你要不去帮她忙，让她早点回家。